আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম প্রত্যেককে মোদির বিদ্যালয়ে আজকে আমাদের আলোচনার টপিক চক্রবৃদ্ধির সুদে কিভাবে আমরা একটা অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য কিংবা বর্তমান মূল্য নির্ণয় করতে পারি তারই ধারাবাহিকতায় আমরা একটা অঙ্ক লিখে রেখেছি শতকরা পনেরো পার্সেন্ট হারে মাসিক চক্রবৃদ্ধিতে মাসিক চক্রবৃদ্ধিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা এখন জমা রাখলে দশ বছর পরে কত টাকা পাওয়া যাবে এই অঙ্কটা যখন আমরা সলভ করব তখন আমরা দেখবো এটার ভিতরে চক্রবৃদ্ধি শব্দটা উল্লেখ আছে কি না যেমন দেখি এখানে আমাদের একটা শব্দ উল্লেখ আছে শব্দটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি পাশাপাশি আমার যে সূত্রটা লাগবে সেটা হচ্ছে এফ বি সমান সমান পি ভি এক প্লাস আই বাই এম পাওয়ার এন গুণন এম এখন স্বাভাবিকভাবে আমরা এফ বি কিংবা ভবিষ্যৎ মূল্যের যে সূত্রটা শিখেছিলাম সেই সূত্রের সঙ্গে এই সূত্রটার মূল পার্থক্যটা হচ্ছে এই এম এবং এই এম এখন এইটা বাদে আমি যদি শুধু এইটুকু মুছে দিই এবং এটা মুছে দিই তাহলে আমার আগের যে এফ বির সূত্রটা ছিল সেই সূত্রটা আর এই সূত্রটা সেম হয়ে যাবে আমাদের যেহেতু অঙ্কটা চক্রবৃদ্ধি সেহেতু আমাদের এই এম আনতে হয়েছে এখন এম জিনিসটা কি এটা হচ্ছে হলো চক্রবৃদ্ধি এটাকে বলা হয় নাম্বার অফ কম্পাউন্ডিং যেটাকে ইংরেজি ছোট হাতের এম অক্ষরে প্রকাশ করা হয় তাহলে আমরা এখন প্রশ্ন করতে পারি যে চক্রবৃদ্ধি জিনিসটা কি চক্রবৃদ্ধি হলো একটা নির্দিষ্ট অর্থ এটা কতবার সুদ গণনা হবে করা হবে একটা হিসাব বছরে কতবার সুদ গণনা করা হবে সেটা বারো বার হতে পারে বাহান্ন বার হতে পারে সেটা দৈনিকও হতে পারে যদি চাই এটা ত্রৈমাসিক হতে পারে এটা যে কোনো অ্যামাউন্টের কিংবা যে কোনো সময়ের হতে পারে সুতরাং আমাদের চক্রবৃদ্ধি বলতে আমরা সেই জিনিসটাই বুঝবো যে একটা বছরে কতবার হিসাব গণনা করা হবে কিংবা কতবার সুদ প্রদান করা হবে কিংবা সুদ কতবার নেওয়া হবে কিংবা চার্জ করা হবে সেই জিনিসটা এখন এই অঙ্কটা যখন আমরা সলভ করব তখন তার আগে প্রথম কাজ হচ্ছে হলো চক্রবৃদ্ধির সূত্রটা মুখস্থ করে ফেলা যে সেটা ভবিষ্যৎ মূল্যের ক্ষেত্রে কিভাবে হবে বর্তমান মূল্যের ক্ষেত্রে কিভাবে হবে এখন আমি একটু দেখি অঙ্কের ভিতরে কি কি উপাদান দেওয়া আছে আমরা লিখি দেওয়া আছে এখন দেখি এখানে মাসিক চক্রবৃদ্ধিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা এখন জমা রাখলে তাহলে এখন যদি একটা মানুষ টাকা জমা রাখতে চায় তার মানে নিশ্চয়ই তার কাছে এখন টাকা আছে তাহলে এখন টাকা আছে টাকাটা কি বর্তমানে আছে না ভবিষ্যতে আছে অবশ্যই বর্তমানে আছে সুতরাং আমরা এখানে লিখব বর্তমান মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা এরপরে দেওয়া আছে শতকরা পনেরো পার্সেন্ট হারে শতকরা মানে রেট অফ ইন্টারেস্ট সুদের হার আমরা নির্ণয় করেছি মাসিক চক্রবৃদ্ধিতে এখানে চক্রবৃদ্ধির যে কথাটা বলা আছে এটা আছে মাসিক আকারে আছে সো এর জন্য আমাদের কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যদি মাসিক বলে চক্রবৃদ্ধিটা যদি মাসিক আকারে থাকে তাহলে হবে বারো যদি সাপ্তাহিক থাকে তাহলে বারো আমরা সবাই জানি যে এক বছরে বারো মাস এক বছরে বাউন্নটি বার হয় মানে বাউন্নটি সপ্তাহ হয় মাসিক হলে বারো বার সাপ্তাহিক হলে বাহান্ন বার ত্রৈমাসিক হলে চার বার এবং অর্ধবার্ষিক হলে দুই বার এখন চক্রবৃদ্ধিগুলো আমি পেয়ে গিয়েছি পাশাপাশি এখন আমাদের অঙ্কের যে উপাদানগুলো আমরা লিখতেছিলাম বর্তমান মূল্য আমরা লিখেছি সুদের হার আমরা লিখেছি এবার মাসিক যে চক্রবৃদ্ধির কথা বলা আছে যেহেতু এখানে চক্রবৃদ্ধি এটা আমরা সবাই জানি এম আকারে আমরা প্রকাশ করি সো আমরা এখানে এম লিখতে পারি এবং এটা যেহেতু মাসিক বসে সেহেতু আমরা লিখবো মাসিক হলে বারো বার সো আমরা বারো বার লিখবো ওকে 
আমাদের বাৎসরিক মেয়াদ এই যে জমা রাখলে বছর দশ বছরের কত টাকা পাওয়া যাবে তাহলে মেয়াদ লিখতে পারি মেয়াদ আমরা সবাই জানি নাম্বার অফ ইয়ার্স এন দশ বছর এবং আমাদের বর্তমান মূল্য দেওয়া আছে তার মানে নিশ্চয়ই আমাদের প্রশ্নটা না পড়লেও আমরা বুঝতে পারি যে এখানে আমাকে ভবিষ্যৎ মূল্য চাওয়া হয়েছে সো আমরা এখানে লিখবো ভবিষ্যৎ মূল্য এফ ডি এইটার মান আমার দেওয়া নেই এই ভবিষ্যৎ মূল্যের মানটা আমাকে নির্ণয় করতে হবে আমরা সবাই এখন এই যে সূত্রটা আমরা এই সূত্রটা আমরা একদম সম্পূর্ণ মুখস্থ করে ফেলবো মানে বারবার পড়লেই আমাদের এটা আত্মস্থ হয়ে যাবে যদি এটা আমাদের মুখস্থ না হয় আমরা জাস্ট খালি কয়েকবার পড়বো পাশাপাশি খাতায় কয়েকবার লিখলে ইনশাল্লাহ এটা মুখস্থ হয়ে যাবে আমরা জানি লিখে আমরা সূত্রটা লিখে দেব এফ জি ফিউচার ভ্যালু সমান সমান পিভি পাঁচ ব্র্যাকেট শুরু এক প্লাস আই বাই এম পাওয়ার এন গুণন এম এখন আমি জাস্ট খালি উপাদানগুলো বসিয়ে দিব আমার পিভি বর্তমান মূল্য পিভি দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা সো আমি পিভির নিচে পঞ্চাশ হাজার টাকা বসাবো ফার্স্ট ব্র্যাকেট নামবো সূত্রের এক নামাবো প্লাস দিব আই এখন আই আছে আমরা বের করছি শূন্য পয়েন্ট এক পাঁচ এবং এম চক্রবিদ্যুৎ সংখ্যা দেওয়া আছে বারো বার সো আমি বারো বার লিখলাম এবং এখানে সে এন দেওয়া আছে দশ বার মেয়াদ দশ লিখলাম গুণন নামাবো এম এই এম এখানে যে এমটা আমরা লিখেছিলাম যে এম এর মান এখানেও সেই সেম একই এম এর মান লিখবো আমরা সো আমরা এখানে বারো লিখতে পারি আমরা সবসময় ব্র্যাকেটের কাজ আগে করি সুতরাং আমরা এখানে পঞ্চাশ হাজার নামাবো এবং আমরা ভাগের কাজটা আগে করে নিব এর জন্য আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেটারে ভাগ করে নিব পয়েন্ট এক ফাইভ ভাগ বারো প্লাস ওয়ান এরপর আমার কাজ হচ্ছে এটাকে আমি পাওয়ারের কাজ করব তারপর এটার সঙ্গে গুণ দিয়ে দেব আগে পাওয়ারের কাজটা করি তাহলে পঞ্চাশ হাজার নিচে নামাই গুণন এখন এটার সঙ্গে যেটা দেওয়া আছে এটার সঙ্গে পাওয়ার একশো বিশ করে ফেলবো যেটাই ক্যালকুলেটার আসছে ওইটার সঙ্গে জাস্ট পাওয়ার একশো কুড়ি আসলো হচ্ছে চার দশমিক চার চার শূন্য যেটাই আসুক না কেন এবার যেটা ক্যালকুলেটার আসছে ওটার সঙ্গে ডিরেক্ট আমি পঞ্চাশ হাজার গুণন দিয়ে দিলে আমার আনসারটা বের হয়ে গেল গুণন পঞ্চাশ হাজার তো আমরা জিনিসটা বুঝতে পারলাম যে যদি মাসিক চক্রবৃদ্ধি হয় এবং চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা যদি বারো বার হয় তাহলে বারো বার একটা বছরে একটা বছর মেয়াদে যদি বারো বার আমাকে চক্রবৃদ্ধি দেয় তাহলে আমি আমার কাছে যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকে এবং এই পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি আমি ব্যাংকে জমা রাখি এখন ব্যাংকে কিংবা যে কোনো জায়গায় আমি যদি জমা রাখি তাহলে আমাকে সে তার চুক্তি অনুযায়ী সে আমাকে দশ বছরে টাকা দিবে দুই লক্ষ বাইশ হাজার দশ টাকা দশ পয়েন্ট ছয় ছয় টাকা এখন আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারলাম যে বর্তমানের পঞ্চাশ হাজার টাকার মাসিক চক্রবৃদ্ধিতে দশ বছর পরের ভবিষ্যৎ মূল্য দুই লক্ষ বাইশ হাজার দশ টাকা পয়েন্ট ছয় ছয় পয়সা সমান মূল্য বহন করে আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়ালটায় আমরা চক্রবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করব এবং কিভাবে চক্রবৃদ্ধির বর্তমান মূল্য নির্ণয় করতে হয় সেটা আমরা নির্ণয় করব এবং সেখানে আমরা ইনশাল্লাহ দুটো প্রকল্প দেওয়া থাকবে এবং দুটো প্রকল্পের ভিতরে কোন প্রকল্পটি লাভজনক আমরা সেটা নির্ণয় করা শিখব 